in einem Umkreis von 1000 Kilometern bieten sich für den Unterwassersportler so ideale Möglichkeiten wie in dem Ziel Rugata an den Ufern des Roten Meeres. Direkt bis zur Wasseroberfläche erstreckt sich die bunte Welt der Korallenriffe mit ihrer vielfältigen Fauna von mehr als 500 Fischarten, wahrlich eine abenteuerliche Unterwasserwelt. Rugada war früher einer der Ausgangshäfen für Pilgerreisen nach Mekka. Heute ist es das ideale Urlaubsziel zum Sonnen, Baden, Erholen und zum Tauchen. Das kreisrunde Sporthotel in der ägyptischen Regierung, direkt am Wasser des Roten Meeres gelegen, bietet für den europäischen Geschmack vollen Komfort und für ägyptische Verhältnisse eine Einrichtung, die man erst dann zu schätzen weiß, wenn man bedenkt, dass es an der gesamten Rotmeerküste kein Süßwasser gibt, keine elektrischen Anlagen, die zentral ein Lichtnetz speisen, wie wir es in Europa gewöhnt sind. Wie ein Tochtenkuchen liegt das Hotel auf den Klippen und alle Zimmer haben einen Blick auf das Rote Meer oder auf die Wüste. Im räumigen Innenhof mit einem zentralen Treppenaufgang erreicht man die einzelnen Appartements. Für ein Backschicht bringt der Etagenkellner gerne das Frühstück morgens auf das Zimmer. Stets um die gleiche Zeit kam das Boot, mit dem wir später zu den herrlichen Unterwasserriffen hinausfuhren. Nach dem Frühstück mussten wir erst einmal die schwere Unterwasserausrüstung, die Kamera, die Lampen und unsere Tauchanzüge zu dem Steg an das Boot hinunterbringen. Bevor die Unterwassergeräte auf das Boot mitgenommen werden, sind sie noch einmal intensiv überprüft worden, damit unter Wasser auch kein Schaden an den teuren Filmkameras durch Wassereinbruch geschieht. Manchmal legen die Fischer, bevor sie abends nach Hause fahren, eine Haiangel in der Bucht um das Hotel aus. An diesem Tag hatten sie Glück und hatten einen 2,50 Meter langen Weißspitzenhai gefangen. Die Rotmeerhaie sind im Allgemeinen ungefährlich und greifen einen Menschen nur sehr selten an. Das Gebiss erweckt aber dennoch keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Bevor wir hinaus zu den Riffen fahren, wird die Route festgelegt und genau der Ankerplatz bestimmt. Bevor die Presslufflatschen ausgegeben werden, die ja erst einen längeren Aufenthalt unter Wasser ermöglichen, werden sie noch einmal gründlich auf ihren Druck geprüft. Vorbereitungen sind getroffen. Filmkamera, Unterwasserfotoapparat, Tauchanzug, Tauchgeräte sind im Boot verstaut. Es kann abgelegt werden. Die Reise zu den einmalig schönen Unterwasserriffen des Roten Meeres beginnt. Auf der Fahrt ergeben sich viele Fragen die die Tauchschüler oftmals ihrem Tauchlehrer zu stellen haben, besonders wenn sie vor ihrem ersten Tauchabstieg im fremden Wasser sind. Oft haben wir Begleiter. Es sind Delfine, die im lustigen Spiel vor dem Bug hin und her schwimmen. Das Boot bringt uns durch das stahlblaue Wasser nach ein- bis zweistündiger Fahrt zu den Riffen mit den malerischen Namen Sharp Segir, Aborimati, Giftun Kebir, Gifatin, oder Charles Riff. 
Während der langen Fahrt legen die Fischer oft eine Schleppangel auf, um Akrelien zu fangen, die in großen Schwärmen das Schiff umschwimmen. Sie benutzen hier Fischköder, die sie an vorsintflutlichen Angelhagen befestigen und hinter dem Schiff herziehen. Es dauert meist nur wenige Minuten, bis eine Makrele angebissen hat und der stolze Angler zieht sein Abendbrot aus dem Wasser. Fast alle Riffe ragen auch bei Niedrigwasser nicht über die Wasseroberfläche hervor und sind daher für die allgemeine Schifffahrt besonders gefährlich. Die Fischer finden mit oft untrüglicher Sicherheit den Weg zu den verborgenen Unterwasserriffen. Oft erst wenige Meter davor erkennt man an der anderen Färbung des Wassers den aus der Tiefe hervorkommenden Korallenbau. Hier ist auch der ideale Ankerplatz für die Fischer. Nachdem auch unser Boot verankert ist, beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Tauchabstieg. Die Filmkamera, die unsere Erlebnisse unter Wasser festhalten soll, ist eine Leitzina. Sie wird in ein Unterwasserdruckgehäuse, das auf eine Tiefe von 120 Meter geprüft ist, eingeschlossen. Da die langwelligen Anteile des Sonnenlichtes, also die Rotbestandteile, schon wenige Meter unter der Wasseroberfläche weggefiltert werden, müssen Farbkorrektionsfilter für geringe Tiefen und für größere Tiefen Lampen verwandt werden. Sie allein vermögen die unendliche Farbfülle in großer Tiefe wiederzugeben. Wir haben aus diesem Grunde zwei Hekolux-Leuchten A800 Watt zu einer Einheit zusammengefasst und links und rechts von der Unterwasserkamera postiert. Damit die Kamera entsprechend unter Wasser geführt werden kann, sind Stabilisierungsflügel angeordnet. Da das ganze Gerät 17 Kilo wiegt, zieht es ein Taucher unweigerlich herunter. Wir haben daher kleine Kunststoffbällchen in ein Netz gebracht, das an der Kamera befestigt, das ganze Gerät unter Wasser im Gleichgewicht hält. Auch im warmen Wasser ist der Wärmeverlust des menschlichen Körpers beträchtlich. Wir, wir tragen daher einen Neoprenanzug der uns während des etwa ein- bis anderthalbstündigen Tauchganges vor größerem Wärmeverlust schützt. Die Tauchgeräte sind Pressluftgeräte, die aus einer Einheit von 2 mal 7 Liter Flaschen a 150 Atmosphären Druck zusammengeschlossen sind und dem Taucher in der Tiefe die Möglichkeit geben, durch ein Reduzierventil den gleichen Druck einzuatmen, wie es dem Wasserdruck entspricht. Da das Reduzierventil lebenswichtig ist und eine sehr empfindliche Einheit darstellt, wird es zum Schluss an das Gerät angeschlossen, kurz bevor der Taucher den Tauchgang beginnt. Manchmal ist es nicht einfach, auf schwankendem Boot das Gerät anzuschließen. Zum Schluss aber ist alles soweit und der eigentliche Abstieg kann beginnen. Da der Wasserdruck mit 10 Meter Tiefe um eine Atmosphäre zunimmt, veranlasst der Druck auf die Ohren manchen Taucher zu abenteuerlichen Verrenkungen. Der unendlichen Farbenbracht der Rotmeerfische kann man sich nur schwer entziehen. Das Erlebnis unter Wasser kann jedoch nur dann zu einer bleibenden Erinnerung werden, wenn man es auf dem Film festhält. Riesige Schwärme von Rötlingen, von Antias, begleiten den Abstieg. Sie wogen mit der Dünung hin und her und verschwinden oft blitzschnell in den Korallen, wenn sie einen Feind ahnen. Zu den schnellen Schwimmern und blitzschnell hin und her schießenden Fischen zählen die Füsiliere. Ein 
eine Tauchergruppe auf Fotojagd. Ihnen ist es inzwischen recht kalt geworden, denn der Wärmeverlust des Körpers ist trotz des Neoprenanzugs beträchtlich. So taucht der Schwarm dieser blassgrün gefärbten kleinen Fische in den Korallen unter, wenn sich eine Gefahr für sie nähert. In diesem Falle sind es unsere Luftblasen, die aus der Tiefe hochsteigen. Direkt bis zur Wasseroberfläche erstreckt sich die bunte Welt der Korallenriffe in ihrer vielfältigen Fauna von mehr als 500 Fischarten. Es ist eine wahrlich abenteuerliche Unterwasserwelt. Während sich in den kalten arktischen Gewässern nur wenige Fischarten, aber dafür jede in großen Mengen entwickelten, hat die Wassertemperatur der Tropen in dem schnelleren Wachstum eine verschwenderische Fülle der Arten, der Formen und Farben gebildet. Dabei hat manche Art aber nur relativ wenig Individuen. Wie bei den Menschenrassen und der Flora hat auch hier das Leben der Tropen die größere Intensität und den schnelleren Rhythmus. Ein Korallenriff entsteht dadurch, dass sich die zuerst frei herumschwimmenden Polypenlarven am flachen Meeresgrund festsetzen. Dann wachsen sie als Riffkorallen aufwärts gegen den Meeresspiegel und seitwärts gegen das offene Meer. Außer diesen koloniebildenden Steinkorallen und den Kalkalken, also den gewachsenen Korallenstöcken, sind auch noch Schnecken, Muscheln, Seeigeln und Foraminiferen am Aufbau beteiligt. Die Lebensbedingungen der Korallenriffe sind ungetrübtes Meerwasser, mit vollem Salzgehalt genügend Licht, reichliche Nahrungszufuhr und eine Mindesttemperatur von 20 Grad. Deshalb bauen sich auch nie in einer größeren Tiefe von 30 bis 40 Meter größere Korallenstöcke auf. Sie sind also nur im flachen Küstengewässer und an Inseln zu finden. Der Raubfisch ist meist ein großer Einzelgänger, Pirayas und Barracudas ausgenommen. Bei manchen Arten wiederum kommt es nur zu bestimmten Zeiten zur Schwarmbildung, so nur bei Jungfischen oder zur Leichtzeit. Andere treten dagegen ihr ganzes Leben lang nur im Schwarm auf. Sie sind ein Ausdruck einer größeren Lebenseinheit, einer sinnvollen biologischen Zweckmäßigkeit. Hier gibt der Urinstinkt des ständigen Zusammenschlusses dem einzelnen Tier nur innerhalb des echten Fischschwarms seine gesicherte und vollendete Lebensfähigkeit. Jedem Taucher ist der erste Fischschwarm, der herangeschwommen kommt und ihn neugierig umkreist, ein großes Erlebnis. Im Rückenlicht sehen die Tiere auf dem blauen Meereshintergrund wie ein reizvolles Tapetenmuster aus, und im Gegenlicht dagegen ist jedes einzelne Tier von silbernen Reflexen umgrenzt. Das Meer hat viele Gefahren für den Unterwassersportler. Es sind nicht nur die großen Tiere, die durch ihre Stärke beeindrucken, wie etwa die Haie. Es sind die kleinen Seeläuse, die sich tief in die Haut verbeißen, die giftigen Tausendfüßler, Seeskorpione und viele giftigen Fische, deren Stachelzähne oder Flossen Strahlen qualvolle Schmerzen bereiten können und sogar in seltenen Fällen zum Tode führen. Manche Fische sind in ihrer Farbe und Musterung der Boden so gut angepasst, dass man darauf achten muss, sich nicht wieder auf ein solches Tier zu setzen. Gefährlich ist auch der Biss einer Moräne, die sich häufig in dunklen Grotten versteckt hält. Das giftigste Tier des Roten Meeres ist jedoch der Rotfeuerfisch. Fische eines Korallenriffs sind keineswegs so frei, wie man vielleicht glaubt. Ein Fisch kann sich meist nicht in einem x-beliebigen Raum bewegen, sondern ist an ein bestimmtes Wohngebiet gebunden, in dem er nach einem fest umrissenen Tagesplan lebt. Das Gebiet, in dem sich dieses Leben abspielt, nennt man den Aktionsraum des Tieres und jeden Ausschnitt daraus, den er auch gegen seine Artgenossen verteidigt, sein Revier. Aktionsraum und Revier sind weit untergliedert. Es gibt Weidegründe und Yachtreviere, Putzstationen, in denen man sich mit anderen verträgt und Wohnhöhlen, die man gegen Artgenossen heftig verteidigt. Viele Fische sind jedoch recht unverträglich, 
einzeln oder paarweise besetzen sie ein bestimmtes Riffgebiet und verteidigen es gegen jeden fremden Artgenossen. Beim Anblick der Farben brach so vieler Rifffische drängt sich einem die Frage auf, wozu denn die bunten Farben und vielerlei Muster wohl dienen mögen. Bei fast allen Lebenwesen sind die meisten Körpermerkmale dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Funktionen erfüllen und dass nur weniges funktionsloses Beiprodukt ist. Für die Buntheit der Korallenfische liegen verschiedene Deutungsversuche vor. Einige meinen, sie sei eine Anpassung an die Umgebung, gewissermaßen eine Schutzfarbe. Aber ein dottergelber Schmetterlingsfisch, ein himmelblauer Seebader mit gelber Rückenflosse oder ein Engelsfisch mit gelbem, weißen und blauen Binden fallen alle auch in ihrer natürlichen Umgebung auf. Sie gleichen wandelnden Plakaten und legen die Vermutung nahe, dass viele ihrer auffallenden Farben und Muster Signale sind. Derartige Signale, die den zwischenartlichen Verkehr regeln, sind weit verbreitet. Manche dienen der Täuschung, so die Augenflecken, die viele Schmetterlingsfische auf dem Rücken oder auf der Rückenflosse tragen. Man nahm ursprünglich an, solche Fische würden in Bedrängnis Schwanz voranschwimmen und so den Feind verwirren. Das stimmt aber nicht. Wahr ist jedoch an der Deutung, dass die Augenflecken wirklich Augen vortäuschen sollen. Die Erlebnisse unter Wasser sind von einer unendlichen Vielfalt. Bei diesen sehr auffällig geformten Fischen handelt es sich um Trompetenfische. Wenn sie auch sehr starr aussehen, so sind sie doch elegante und sehr schnelle Schwimmer, die von kleinen Fischen im raschen Überfall leben. Sie sind fast zwei Meter lang und umkreisen in immer enger werdenden Spiralen den Taucher, bis sie ihre Neugierde befriedigt haben und abschwimmen. Schwärme von Fischen verdunkeln den Blick zur Wasseroberfläche in etwa 25 Meter Tiefe. In seltenen Erlebnissen an einem Korallenriff gehört die Begegnung mit einer großen Seeschildkröte. An besonders planktonreichen Stellen an einem Riff stehen oft riesige Schwärme kleiner Fische. Es ist für einen Taucher ein besonderes Erlebnis, durch diese Wolken hindurch zu schwimmen, die sich vor ihm magisch aufteilen und hinter ihm wieder zusammenschließen. Überall gibt es dankbare Film- und Fotoobjekte. Eine Tridacna, eine Mördermuschel, kommt man mit den Händen zwischen die Schalen, schließen sie sich blitzschnell und lassen einen nicht mehr los. Doktorfische, sie erreichen zumeist eine Länge von 10 bis 60 cm und sind zum Teil sehr schnelle und flinke Schwimmer und suchen bei Gefahr sofort ein Versteck auf. Es sind jedoch sehr wehrhafte Fische. Werden sie angegriffen, klappen sie links und rechts am Schwanzende einen stilettartigen Dorn heraus und schwimmen nah an ihrem Gegner vorbei. Hierdurch können sie ihm lange Schnittwunden beifügen. Sie haben ihren Namen, Doktorfische, von dieser stilettförmigen Veränderung am Schwanzende. Während man die Stein- und Hornkorallen unbesorgt anfasst, gibt es eine Art, die man nicht ungestraft berührt. Sie haben bei den Tauchern den Namen Feuerkorallen. Diese stockbildenden Tiere zählen nicht zu den Korallen, sondern zu den Hydroidpolypen. Ihre Verbrennungen wirken tagelang und sind außerordentlich schmerzhaft. Man muss sich daher an einem Korallenriff etwas vorsichtig festhalten. Immer wieder begleiten uns Schwärme von etwa 60 cm langen Süßlippen. Ein Schwarm Schetodon semilavartus, wir nannten sie Zitronenfische, sie waren unsere Lieblinge. Beim Auftauchen aus knapp 30 Meter Tiefe kommt das rote Licht zu uns wieder zurück. Die dunklen Farben werden heller und freundlicher, viele wandeln sich in ein sattes Rot.
Durch die Plastikkugeln wird die Kamera nahezu im Gleichgewicht gehalten. Fliegende Untertassen. Langsam geht es wieder hinunter zur alten Tauchtiefe. In dieser Tiefe gehen die Farben bereits in ein Graugrün über und Rottöne lassen sich nicht mehr sicher erkennen. Erst das Aufleuchten der Unterwasserscheinwerfer bringt die volle Farbfülle wieder zur Geltung. In Höhlen findet man häufig Fische, die mit dem Bauch nach oben schwimmen. Sie orientieren sich allein nach dem Licht, das ja von unten in die Höhle einströmt, und nicht nach der Schwerkraft, die unter Wasser aufgehoben ist. Dieser Höhlenbarsch ist durch das Licht verärgert. Das Riff fällt hier 300 Meter tief ab. Aus dem dunklen Wasser hebt sich ein Schwarm von Doktorfischen ab. Der Chetodon semilavatus, unser Zitronenfisch, ist ein typischer Riffbewohner, der tagsüber ununterbrochen umherschwimmt. Er braucht einige Verstecke, in denen er sich vor seinen Feinden schützen kann. Einige dieser Fische grenzen ihre Reviere ab, sie sind dann gegen Artgenossen besonders angriffslustig. Sie haben ein sehr kleines Maul und nähern sich hauptsächlich von kleinen Tieren, die sie von den Korallen ablesen. Ein sehr schöner Schmetterlingsfisch ist der Schetodon Falcula. Seine Heimat ist das Rote Meer, der Pazifische Ozean bis zu den Hawaii-Inseln. Auch er hat einen schwarzen Augenstreifen, der vom Nacken bis zur Kehle hinzieht und das Auge tarnt. Gelbe, grüne und blaue Strahlen durchdringen leichter, dickere Wasserschichten. Viele der plakatfarbigen Fische, vor allen Dingen die Schmetterlingsfische, verwenden daher Kombinationen dieser Farben als Art Erkennungszeichen. Bei so plakatartigen Fischen hat man den Eindruck, sie seien als Ganzes ein Signal. Ihre Zeichnung ist meist einfach, auffällig und unverwechselbar und durchaus den menschlichen Flaggen vergleichbar. Als Art Erkennungszeichen spielt ihre Tracht bei der Paarbildung und bei der Revierabgrenzung eine wichtige Rolle. Viele Rifffische sind ortstreue Einzelgänger. Sie treten aber auch zum Teil in Schwärmen auf. Die bunte Tracht signalisiert auf Distanz, dass das Gebiet von einem oder von einem Fischschwarm besetzt ist. Von zauberhafter Färbung und vielleicht für einen Modeschöpfer zur Anregung sind die pastellfarbigen Töne der Goldstreifen Schnapper. Es sind etwa bis zu 40 cm lange Fische, die in kleinen, zum Teil aber auch in großen Schwärmen auftreten. Zu den auffälligsten und schönsten Fischen überhaupt zählen die Arten der Kaiserfische. Hier ein stattlicher Pomacanthus Imperator von einer Größe von ca. 50 cm. Diese Art kommt nie häufig vor und die Fische werden nur zur Paarzeit in Zweisamkeit angetroffen. Der seitlich zusammengepresste Körper ist ziemlich hoch. Das kleine Maul wirkt etwas brutal. Mit dem Heranwachsen des Tieres ändert sich auch seine herrliche Färbung. Kleine Kaiserfische sind fast schwarz. Sie haben halbkreisförmige Linien, die blau und weiß leuchten. Erst das erwachsene Tier entwickelt die prächtige Färbung. Viele Tiere machen sich überhaupt auffällig, damit sie nicht gefressen werden. Der giftige Rotfeuerfisch stellt sich bei Gefahr richtig zur Schau. Er spreizt alle seine Flossen. Die mit einer Giftdrüse versehenen harten Strahlen der Rückenflosse wedeln nach links und nach rechts. Und zwar genau im Takt der Wellenbewegung, 
die einst über die zusammenhängende Flosse lief. Die weißen Säume der Strahlen und Flossen machen das Tier selbst in dunklen Höhlen sehr auffällig. Jeder Fisch, der sich einmal an einem Rotfeuerfisch verletzte, wird ihn sicher wiedererkennen und meiden, falls er noch am Leben ist. Der Pfauenaugenbuntbarsch zählt zur Gruppe der Fischschönheiten. Er ist nicht nur ein beliebtes Fotoobjekt, sondern auch ein begehrter Aquarienfisch. Aber nur wenigen Liebhabern ist es vorbehalten, ein Exemplar dieser Gattung zu pflegen, da sein Preis zurzeit in Deutschland bei etwa 1000 Mark liegt. Signalisieren ist eine wichtige Aufgabe der Fischtracht. Wer jedoch durch Farben und Muster signalisiert, sich also auffällig macht, begibt sich in Gefahr, auch vom Fressfeind gesehen zu werden. Das können sich also nur jene Fische leisten, die sich entweder durch giftige Stacheln oder dergleichen schützen oder die zwischen den Korallen hausen und sich dort praktisch dem Zugriff eines Feindes schnell entziehen können. Tatsächlich finden wir nun dort auch ausgesprochen plakatfarbige Fische, und zwar nur ortstreue Fische, die ihre Schlupfwinkel genau kennen. Wo es an Deckung mangelt, erzeugt die natürliche Auslese seitens des Fressfeindes sichtgeschützte, wenig auffällige Tiere. Sandbewohner sind meist Sandfarben. Felsbewohner ähneln oft veralten Felsen und Fische, die im freien Wasser schwimmen, sind oft silbrig oder blau wie das umgebende Wasser. Solch eine körperauflösende Zeichnung weist auch der Faunaugenbarsch hin. Sein Körper ist überall mit hellblauen Tüpfeln übersät. Beim Aufleuchten der Scheinwerfer erglühen die dunklen Höhlen in herrlichen Farben. Kleine, namenlose Fische kommen aus Höhlen hervor und suchen im Scheinwerferlicht nach Nahrung. Auch sie sind zum Teil täuschend dem Untergrund angepasst. Von draußen dringt das Licht blau in die Höhle hinein. Wie ein Seitenvorhang hängen die Arme eines kleinen Röhrenwurms in den Eingang hinab. Der nach außen gestülpte blau schimmernde Mantel der Mördermuschel lässt ihre Gefährlichkeit vergessen. In ihm sitzen hunderte von kleinen Augen, die das Tier zu seiner schnellen Reaktion veranlassen. Die farbenfreudigen Lippfische gehören zu den schnellen und eleganten Schwimmern. Sie sind nur selten Schwarmtiere. Es ist eine interessante Eigenart der Lippfische, dass sie schlafen gehen, indem sie sich gewöhnlich im Sand verstecken. Die Familie umfasst rund 600 Arten unterschiedlicher Größe und Gestalt. Die kleinsten messen etwa 8 cm, die größten bis zu 3 m Länge. Sie kommen in tropischen und gemäßigten Meeren vor und weisen zum Teil eine faszinierende Zeichnung auf. Eine Perlauster von der stattlichen Größe einer Bratpfanne. Röhrenschwämme sehen aus, als habe einer einen Stiefel verloren. Zu den markantesten Bewohnern des Korallenriffs gehören die meist herrlich bunten Papageienfische, so genannt, weil ihre Zähne vorn zu einem Papageischnabel ähnlichen Gebilde verwachsen sind. Sie sind in der Hauptsache Pflanzenfresser, aber sie brechen auch ganze Korallenstücke aus den Riffen und zermahlen sie. Das Genießbare wird verschluckt und der feste, feine Korallensand wird wieder ausgeschieden. Meerläuse und Feuerkorallen machen dem Taucher oft das Leben schwer. Kugelfische gehören zu den netten Zeitgenossen. Auch dieser possierliche Maskenkugelfisch kann sich bei Gefahr um das Doppelte aufblasen. Trotz der Tatsache, dass die Organe und auch das Fleisch der Kugelfische ein tödliches Gift enthalten, werden sie in manchen Gegenden mit großem Genuss gegessen, besonders in Japan. Dieser hier ist in das Gebiet eines Putzerfisches geraten. Er möchte aber nicht gesäubert werden und heftig muss sich der Dicke gegen den Dünnen erwehren. Die Buntheit.
Inhalt der Korallenfische kann auch eine Form der Tarnung sein. Ein einzelner Wimpelfisch mag wohl sehr leicht gegen den Hintergrund abstechen. Wenn diese Fische jedoch im Schwarm zwischen den Korallen stehen, dann lösen die dunklen und hellen Binden den Körper auf und lassen ihn in der Umgebung verschwinden, ähnlich wie der Tarnanstrich eines Kriegsfahrzeugs die Konturen auflöst. Solch eine körperauflösende Zeichnung kommt besonders bei dem hier stehenden Wimpelfischschwarm zur Geltung. Die einzelnen Tiere lösen sich von der Umgebung nur sehr schwer ab, und sind auf eine Entfernung von fast 10 Metern nicht mehr auszumachen. Ihre volle Farbschönheit kommt auch hier wieder durch das Aufleuchten der Unterwasserlampen voll zur Darstellung. Wenn sich dieser Pfauenaugenrotfeuerfisch auch seiner Schönheit nicht bewusst ist, so mag er vielleicht doch um die Gefährlichkeit seiner drei ersten Rückenstacheln wissen. Bei diesen bizarren Fischen fallen vor allen Dingen die fast flügelartig erweiterten Brustflossen auf. Bis vor einiger Zeit war man der Meinung, dass die Rotfeuerfische Giftdrüsen nur zum eigenen Schutz besäßen. Heute weiß man, dass diese Tiere auch andere Lebewesen angreifen, indem sie sich mit nach unten geneigtem Kopf rasch nach vorn nähern, und dann mit einem kleinen ruckartigen Schwimmstoß versuchen, den Gegner den Stacheln in den Leib zu treiben. Mit den großen Brustflossen hat es seine eigene Bewandtnis. Sie wirken beim Fang der Beute mit, die zunächst in Felsnischen oder Korallenstockwinkel getrieben wird. Dann dienen die gespreizten Brustflossen als Netz, an dem das Opfer kaum vorbeikommt. Ist es in der Höhle eingeschlossen, schnappt der Fisch mit seinem riesigen Maul zu. Rochen liegen tagsüber meist träge auf dem Boden herum. Schon verschiedene äußere Merkmale trennen die Rochen von allen übrigen Knorpelfischen. Die stark vergrößerten Brustflossen sind an den Kopfseiten angewachsen und Rochen sind mit den Haien nahe verwandt. Sie sind sozusagen blattgewalzte Haie. In dunklen Höhlen stehen oft meterlange, schön gefärbte, rote Schnapper. Wie eine Pinie verzweigt sich dieser schöne Kalkkorallenstock der einen Durchmesser von über drei Metern hat. Makrelen treten immer in größeren Schwärmen auf. So wie den Taucher umkreisen sie ihre Beute in immer enger werdenden Spiralen. Die bereiten jedoch weniger Herzklopfen als die großen, fast zwei Meter langen Barracudas. Sie blicken mit starren Augen den Taucher an, wenn sie oft minutenlang enge Kreise um uns ziehen. Dieser Grauhai ist friedlich, er ist vollgefressen, man sieht es an seinen ruhigen Bewegungen und die Fische, die dieses Verhalten sehr wohl deuten wissen, fliehen nicht vor ihm. Meerbarben sind mittelgroße Grundfische, die in verschiedenen ihrer Verbreitungsgebiete als Nutzfische von großer Bedeutung sind. Sie sind daran zu erkennen, dass sie vom Kinn in der Nähe des Maules zwei lange und sehr bewegliche fleischige Bartfäden herabhängen haben, die dazu dienen, den Boden lebenden Fischen die im Grund verborgene Nahrung aufzuspüren. Meergrundeln sind sehr neugierige Fische. Da es hauptsächlich bodenbewohnende Tiere sind, sind ihre Brustflossen etwas umgebildet, so dass sie sie wie Stützarme benutzen können, wodurch sie manchmal recht merkwürdig aussehen. Dem Anemonenfisch erwächst ein eindeutiger Vorteil durch die Partnerschaft mit der Seerose. Er ist durch die nesselnden Tentakeln vor Fressfeinden geschützt. Ob auch die Anemone davon einen Nutzen hat, ist umstritten. Fest steht jedoch, dass die Anemone auch ohne Anemonenfisch gut auskommt. Man trifft auch im Freien fischlose Anemonen an. Dagegen sieht man nie einen Anemonenfisch der Gattung Amphibrion ohne eine Anemone. Ungestört fischen sie über den Anemonenplankton, wobei sie meist nicht weiter als einen Meter von ihr entfernt schwimmen. Bei Gefahr flüchten sie schnell zwischen die Tentakel. Sie können sich fest an die Tentakelkrone anschmiegen und sich heftig in ihr bewegen, ja sogar mit ihresgleichen kämpfen. Die Anemone nesselt sie nicht. Was schützt sie nun vor der gefährlichen Nesselpatterie? Sind sie immun oder ist es ein besonderer Stoff? Oder werden sie von ihrer Anemone persönlich gekannt? Nach neuesten Forschungen scheint es wahrscheinlich, dass zwei Mechanismen am Werk sind. Ein Schutzstoff, 
in der sich im Fisch bildet, und die Gewöhnung der Anemone. Nähert sich ein größerer Fisch einer Anemone, dann sind auch alle kleinen blauen Fische sofort in den Tentakelkranz verschwunden. Kleine Fische, die zur Untergruppe der Soldatenfische gehören, leben in Symbiose mit den Seeigeln, die etwa 30 cm lange Stacheln haben und den Fischen vor Feinden einen wirksamen Schutz bieten. Wie in einem Korallensessel ruht dieser kleine, bunt gefärbte Schleimfisch und lässt sich kaum durch das langsame Heranfahren der Kamera irritieren. Sehr seltene, aber hin und wieder anzutreffende Tiere sind die Schlangenaale. Kugelfische sind keine wendigen und keine sehr schnellen Schwimmer. Durch das schnelle und nahezu ununterbrochene Spiel ihrer Brust-, Rücken- und Schwanzflossen sind sie jedoch in der Lage, jede beliebige Bewegung auszuüben, vorwärts und rückwärts zu schwimmen, zu steigen und zu fallen, was den meisten anderen Fischen nicht möglich ist. Fische mit geradezu skurrilen Formen sind die Drückerfische, Ballistidae. Sie leben meistens in der Nähe von Korallenriffen, sind aber nicht unbedingt auf diese angewiesen. Sie alle sind durch eine mannigfaltige Farbfülle gekennzeichnet. Kofferfische ähneln manchen Kugelfischen, sie haben jedoch Kalkplatten, die direkt unter der Haut liegen, sodass ihnen das Aufblasen nicht möglich ist. Zu den Stachelhäutern gehört auch dieser Schlangenstern. Die Bewegung dieser Tiere erfolgt durch ein Wassergefäßsystem. Es wird Seewasser in die kleinen Saugfüßchen an der Unterseite des Tieres gepumpt, die dann durch rhythmische Kontraktion die Fortbewegung ermöglichen. Diese Tiere wurzeln tief am Stammbaum des Tierreichs. Sie sind in ihrer Organisation ungewöhnlich primitiv geblieben und sehen fast pflanzenhaft aus, wenn auch eine echt pflanzliche Ernährungsweise hier nicht vorliegt. Wie die roten Schwämme zählen natürlich auch die Korallen und die Hydroidpolypen hier, die sogenannte Feuerkoralle, zu den primitiven Lebewesen. In ihnen allen entfaltet die Natur ihre verschwenderische Fülle und Schönheit. Hier ein Angehöriger der Gattung Dascylus, der kleinen Korallenbarsche. Diese Art ist zwar nicht so bunt, aber trotzdem für das Auge noch sehr auffällig. Unvergleichlich ist seine Schwimmkunst. Wenn die Tiere etwas größer werden, machen sie ein lautes Konzert, das man unter Wasser deutlich hören kann. Sie sind sehr aggressiv, wenn sich ein Fremder ihrem Revier nähert. Hierbei stoßen sie dann in schneller Folge hintereinander tak 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 aus. In der Natur leben sie meist gesellig. Es gibt aber auch Korallenstücke, an denen man nur einen einzigen Korallenbarsch findet. An jedem Korallenriff findet sich eine üppige Artenfülle. In einer Tiefe von drei bis acht Metern bedecken oft ganze Felder von Meeresblumen den Boden. Es sind zart fleischfarbene Seenelken, deren fleischiger Stamm eine Vielzahl von buschigen Tentakeln trägt. Diese Tiere bewegen sich ununterbrochen und strudeln sich Nahrung herbei. Zwei riesigen Platten gleich sind diese beiden Korallenstöcke in das freie Wasser hinausgewachsen. Unter ihrem Schutz leben die schönsten Fische. Ein noch nicht ganz ausgewachsener Schetodon auriga, ein Fadenschmetterlingsfisch. Bei dem erwachsenen Tier ist die Rückenflosse zu einem ziemlich langen Faden ausgezogen. Faszinierend schön ist die streifige Musterung des Körpers. Wenn schon viel von giftigen Tieren gesprochen wurde, so ist es dieser hässliche Steinfisch, der alle übertrifft. Gegen seinen Stich gibt es keine Rettung. Wenn Sie jetzt noch den herrlichen Pomacanthus Imperator, den Kaiserfisch, den Fisch mit dem etwas brutalen Maul in Erinnerung haben, hier ist sein Sohn. 
Es ist ein Charakteristikum vieler Korallenfische, dass die Juvenilen anders als die adulten Formen aussehen. Diese Eigenart hat zu vielen Irrtümern in der Zoologie Veranlassung gegeben. Immer wieder wurden Arten beschrieben, die in Wirklichkeit nur Jugendformen eines bestimmten Fischtyps waren. Ohne Zweifel ist der Schneckenstamm in seiner Variationsbreite unendlich. Die Nacktkiemer, also die Schnecken, die ihre Kiemen auf dem Rücken tragen, zeichnen sich durch eine unerhörte Farbfülle aus. Pelagische, niedere Tiere sind die Quallen. Sie sind von feiner Transparenz und zarter Schönheit. Das Auftauchen aus größerer Tiefe muss langsam erfolgen. Nur die Technik ermöglicht uns heute das Eindringen in eine fremde Welt. Unser Körper ist jedoch dafür nicht gebaut. Sehr schnell hat sich in großer Tiefe Stickstoff im Blut gelöst. Erfolgt der Tauchaufstieg zu schnell, können ernsthafte Gesundheitsstörungen resultieren. Angesichts der Unendlichkeit und Unergründlichkeit des Meeres sind unsere Besuche unter Wasser Augenblicke am Fenster einer anderen Welt. Kein Bereich der Erde ist uns und unserer Natur nach so fremd, so fern, so verschlossen wie das Meer. Nichts kann uns mehr offenbaren wie die unendliche Fülle der Wiege unseres Lebens.